ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് നീറ്റ് ജെ ഇ സീരീസ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ നീറ്റ് ജെ ഇ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ പതിനേഴ് വീഡിയോസ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പതിനേഴ് വീഡിയോസ് അടങ്ങുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുക ആ വീഡിയോസിൽ എല്ലാത്തരം എൻ സി ആർ ടി കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എൻ സി ആർ ടി കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാവാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണരുത് സോ അധികം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ബോഡി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി വളരെ ബേസിക് ആയ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ബോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടമാകണം ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ല ഇലക്ട്രോൺ നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന ചാർജ് ആണ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്താവാം ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ല എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലാതെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിന് തിയറിറ്റിക്കലായി യാതൊരു പ്രൂഫും ഇല്ല സോ മിലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിലിക്കൻസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സോ മിൽക്കൻസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നെന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നതായ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇ എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോമ്പ് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം മിൽക്കണും ഗോസസും അതുപോലെ കോളോമ്പും എല്ലാം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇങ്ങനെ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലല്ല എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലല്ല യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചത് അവർ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂണിറ്റുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് സോ ചാർജിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇ എസ് യു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് സോ വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് കോളോമ്പ് എന്ന് പറയണത് വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയണത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ചാർജിന് വേറെയും യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ചാർജിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആബ്സല്യൂട്ട് കോളോമ്പ് അതിനെ നമ്മൾ എ ബി സി നേരിടും സോ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആബ്സല്യൂട്ട് കോളോമ്പ് ഇതും ഒരു സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആബ്സല്യൂട്ട് കോളോമ്പാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആബ്സല്യൂട്ട് കോളോമ്പാണ് സോ നമ്മളാണെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടെക്സിൽ പഠിച്ചത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോളോമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാർജിന് യൂണിറ്റ് കോളോമ്പ് നന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇത് എസ് ഐ സി സിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സി ജി എസിൽ വേറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആബ്സല്യൂട്ട് കോളോമ്പ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എ ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സോ ചാർജ് വിച്ച
അതിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കണം മറ്റു വസ്തുവിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ബോഡി എടുക്കുക അവ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞ ബോഡിയിൽ നിന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയ ബോഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ചാർജിംഗ് മെതേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ബോഡിക്ക് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി ചാർജ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി രണ്ട് വസ്തുക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ബോഡി എങ്കിലും നോൺ മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും രണ്ട് മെറ്റലുകളെ ചാർജ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ശരിയല്ലേ ആക്ച്വലി നീറ്റ് ജെ ഇ സിലബസുകളിൽ ചാർജ് ബൈ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാർജ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനുമാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോഡി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്പിയേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ക്യു വൺ ആണ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ ടു ആണ് ഇത് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോൺടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വയർ കൊണ്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജുകളെ ഷെയർ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ സോ ബന്ധിപ്പിച്ച ശേഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ക്യു എന്നൊരു കോമൺ ചാർജ് കിട്ടും ഇതിനും ക്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബോഡിക്കും സെയിം ചാർജ് കിട്ടും ഈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ് ഇവിടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചാർജ് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോഴും കോമൺ ചാർജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ചാർജ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ചാർജ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ പരിഗണിക്കണം സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നീറ്റ് ജെ ഇ സിലബസിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വീണ്ടും രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ക്യു വൺ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ക്യൂ ടു ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ആർ വൺ സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ടു ഇനി ഈ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാർജ് ഷെയർ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണോ ചാർജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ശരിയല്ലേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്പിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ കോൺടാക്ട് ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ക്യു എ സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ക്യൂ ബി ഈ ക്യൂ എയും ക്യൂ ബിയും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ക്യൂ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്യൂ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാർജിനെ ഷെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യു എയും ക്യൂ ബിയുമായി മാറി കണ്ടക്ഷൻ വഴി കിട്ടിയ ചാർജ് ക്യൂ എയും ക്യൂ ബി എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ വഴി കിട്ടിയ ചാർജ് ആണ് ശരിയല്ലേ സോ കണ്ടക്ഷൻ വഴി കിട്ടിയ ചാർജ് ആണ് ക്യൂ ഷെയർഡ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ സോ ഏത് സ്പിയറിനാണോ റേഡിയസ് കൂടുതൽ ആ സ്പിയറിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ആരെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ക്യൂ എനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ആർ ടു എന്ന് പറയണത് വലുതാണ് ആർ വൺ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യു ബിൻ്റെ
എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്പിയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പിയർ ഒരു ചെറിയ സ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് സ്പിയർ വലിയ സ്പിയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് കൂളോമ്പ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൂളോമ്പ് ഈ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിനെ ഞാനൊരു കണ്ടക്റ്റീവ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷന് ശേഷമുള്ള ഷെയർഡ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സോ എനിക്ക് ഈ സ്പിയറിലെ വാല്യൂ വേണം ഈ സ്പിയറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം ഇത് എത്രയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് സോ ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആകെ ചാർജും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആകെ ചാർജും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ കണക്ട് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആകെ ചാർജ് എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോളോം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോളോംബ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി കോളോംബ് ശരിയല്ലേ സോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആകെ ചാർജ് ആണ് ഫോർട്ടി കോളോംബ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു എ പ്ലസ് ക്യു ബി ശരിയല്ലേ സോ ക്യു എ പ്ലസ് ക്യു ബി എന്ന് പറയണത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർട്ടി കോളോംബിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ് അതിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ബി എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സും ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സും സോ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് സ്പിയറിനെ ഒരു കണ്ടക്ടീവ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമുള്ള ചാർജ് ആയിരുന്ന ക്യു എയും ക്യു ബിയും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എക്സും ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സും ഈ ആശയം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നിക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ക്യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സോ ക്യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി എന്ന് പറയണത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടുവിന് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു എ എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് റേഷ്യോ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യാൻസലായി പോകും ഇവിടെ ഈ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി പോയി ഈ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും സോ ഫോർ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൂളോമ്പ് എന്ന് വരും ശരിയാണോ സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കൂളോമ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി മൈനസ് ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കൂളോമ്പ് സോ ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ഇത്രയും വലിയ കണക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ നീറ്റ് ജെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ ആൻസർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിലാണ് കാര്യം സോ ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അവയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കണ്ടക്ടീവ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചാർജ് ആണ് ക്യു എ സോ ക്യു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചാർജ് ആണ് വേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റേഡിയസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഷെയ്ഡ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശരിയാണ് നോക്കാം സോ ക്യു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ ചാർജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർട്ടി 
എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ സ്പിയറും ഇതൊരു വലിയ സ്പിയറുമാണ് ചെറിയ സ്പീഡിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് വലിയ സ്പീഡിൻ്റെ റേഡിയസ് സോ ചെറിയ സ്പീഡിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് ആണെങ്കിൽ വലിയ സ്പീഡിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ ആർ ആണ് ചെറിയ സ്പീഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂളോമ്പും വലിയ സ്പീഡിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഫൈവ് കൂളോമ്പുമാണ് ഈ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിനെ ഞാനൊരു വയർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചാർജ് ഷെയറിങ്ങിന് ശേഷം ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഓരോ സ്പിയേഴ്സിലും ഉണ്ടായ ചാർജ് എത്രയാണ് എനിക്ക് ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നറിയണം അതുപോലെ ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് പിടിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കറിയാം ക്യു എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ശരിയല്ലേ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ സോ ആറും ആറും ക്യാൻസലായി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കോളോമ്പ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ക്യു ബിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ഇൻ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ശരിയല്ലേ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ആർ ടു എത്രയാണ് ആർ ടു ത്രീ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ആർ സോ ആറും ആറും ക്യാൻസലായി പോയി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ കോളോ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടക്ഷന് മുന്നേ ഉള്ള ആകച്ചത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ശരിയല്ലേ കണ്ടക്ഷന് ശേഷമുള്ള ആകച്ചത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സോ കണ്ടക്ഷന് മുന്നേ ഉള്ള ചാർജും കണ്ടക്ഷന് ശേഷമുള്ള ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആരംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചാർജും ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവുണ്ട് ഇതൊരു ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡിയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ ബോഡിക്ക് ചാർജ് ഇല്ല ഈ ബോഡിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഈ വസ്തുവിന് ചാർജ് കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടിംഗ് ബോഡി ഇനി ഏത് വസ്തുവിലാണോ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബോഡി സോ ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടിംഗ് ബോഡിയും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബോഡിയും സോ ഒരു ഇൻഡക്ടിംഗ് ബോഡി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും ഇവിടെ ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫാർദർ എൻഡിൽ വരും ശരിയല്ലേ ലൈക്ക് ചാർജ് ഈ ചാർജ് എന്താണോ അതുപോലുള്ള ചാർജാണ് ലൈക്ക് ചാർജ് സോ ഇൻഡക്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ചാർജ് എന്താണോ ആ ചാർജ് ലൈക്ക് ചാർജ് ഫർദർ എൻഡിലും അൺലൈക്ക് ചാർജ് നിയർ എൻഡിലും അപ്പിയർ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എർത്ത് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ എർത്ത് ചെയ്തു എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫർദർ എൻഡിലിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങ് എർത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ സോ എർത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമേ എർത്തിങ് എടുത്തു മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഈ ഇൻഡക്ടിംഗ് ചാർജിനെയും എടുത്തു മാറ്റണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഈ ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടിംഗ് ചാർജ് ഈ ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഞാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജിനെ ക്യു ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഡക്ടിംഗ് ചാർജിനെ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ ക്യു ഡാഷിൻ്റെ അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചാർജിൻ്റെ
സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ഇൻഡക്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ചാർജിന് അഥവാ ഇൻഡക്ടിംഗ് ചാർജിന് ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി മാറണം ശരിയല്ലേ ഇത്രയും ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നേ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജും ഇൻഡക്ടിംഗ് ചാർജും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ബോഡി ഒരു മെറ്റൽ ആണെന്ന് കരുതുക നമുക്കറിയാം മെറ്റലിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യൂ ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സോ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ക്യൂ ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇത് ആര കേസിലാണ് ഓൺലി ഫോർ മെറ്റൽ സോ മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലാത്ത ഏത് കേസിലും ആരുടെ വാല്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യൂ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ കുറവാണ് ആര് കൂടുതലായിരിക്കും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും ഉണ്ടായ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവുമായിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് ക്യൂ ഡാഷും ക്യൂ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ അത് മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കണം കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷന് മറ്റ് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള ചാർജാണ് വളരെ വലിയ ചാർജാണ് ഒരു ഹ്യൂജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബോഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിയാണ് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വലുപ്പം വലുതാണ് ഈ രണ്ട് ബോഡി അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവിക്കും ഈ ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ശരിയല്ലേ എങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കുന്നുകൂടും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുന്നുകൂടും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം മറുഭാഗത്തേക്ക് കുന്നുകൂടും ശരിയല്ലേ ചാർജുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അഥവാ ചാർജുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം കാര്യം അടുത്തില്ലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ദൂരെ ഇല്ലിരിക്കുന്നത് ആ ദൂരം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും സോ ഇവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവും അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുമാണ് ശരിയല്ലേ ഈ ചാർജ് അടുത്തില്ലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോഡിക്ക് ഈ ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും റിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ റിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അട്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കാര്യം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എ എന്ന ബോഡി ബി എന്ന ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ബോഡിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചാർജ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഫലമായി രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിയും അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ചാർജ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്ത വസ്തുവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ തലമുടിയിൽ ചീപ്പ് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചീപ്പിന് ചാർജ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ചീപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കോമ്പ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി ഇതൊരു പേപ്പറാണ് ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ പീസാണ് അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ അതിന് ചാർജ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്തേ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെയും ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈ കോമ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷുവർ ടെസ്റ്റ് അല്ല രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അട്രാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ചാടി അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാര്യം മനസ്സിലായോ ചാർജ് ബൈ ഇൻ